தமிழ் பேசும் அனைவருக்குமே வணக்கங்கள் நீ நான் பார்க்க போகிறது இலங்கையில் பிறந்த புலி கொடி போன பாட்டில் என்ன பார்த்துருந்தோம் கேரளாவுடன் எப்படி வந்து சோழர்கள் வந்து போர் புரிஞ்சாங்க அப்படி பற்றி பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவுடன் எப்படி போர் புரிவாங்க அப்படி பற்றி பார்க்கலாம் அப்புறம் இலங்கையுடன் எப்படி போர் புரிவாங்க அப்படி பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் கர்நாடகாவுடன் பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்பவே சுலபமாக அந்த போர் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஆகையால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இலங்கையுடன் எப்படி போர் புரிஞ்சாங்க அப்படி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு கடல் கடந்து போய் தனக்கு சமமான ஒரு மன்னருடன் போர் புரிஞ்சு எப்படி வெற்றி பட்டாங்க அப்படின்னு பற்றி தான் இன்றைய பதிவு இருக்க போகிறது ஸோ இன்றைய தலைப்பு இலங்கையில் பிறந்த புலி கொடி முதல்ல சோழ நாட்டில் வந்து அதிக அளவு உற்பத்தி வந்து நடக்குது உற்பத்தி அதிகமாகும் போது வணிகம் வந்து கண்டிப்பாக செய்யணும் இல்லையா அப்படி வந்து வணிகம் வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய வெளிநாடுகளுடன் வணிகம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி வணிகம் செய்ய போகும்போது கடலில் போய் ஏற்றுமதி பண்ணணும் இல்லையா ஒரு நாட்டின் வழியாக தான் போய் கடலில் போய் ஏற்றுமதி பண்ணணும் அப்படி இந்த நாட்டின் வழியாக செல்லும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அந்த பொருட்களை வந்து திருட ஆரம்பிக்கிறாங்க ராஜராஜ சொல்லம் வந்து இதை வந்து எச்சரிக்கிறார் அந்த நாட்டு மன்னரிடம் வந்து எச்சரிக்கிறார் இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து திருடுறாங்க கட்டுப்படுத்தி வைங்க அப்படி சொல்லி சொல்றாரு ஏற்றுமதி <laughs> ஒருத்தரும் <laughs> தனக்கு ராஜராஜன் சமமான ஒரு போர்ப்படை வந்து வச்சிருந்தாரு போர் ஆயுதங்கள் வந்து வச்சிருந்தாரு ஸோ இந்த போர்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே சமமான ஆயுதங்கள் வந்து வச்சிருந்ததுனால இந்த இடத்துல போருக்கான ஆயுதங்களை வந்து வெற்றியை வந்து தீர்மானிக்க போகிறது கிடையாது இந்த இடத்துல இன்னொரு ஆயுதத்தை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத ராஜராஜன் வந்து புரிஞ்சு கொண்டாரு அதாவது நிறைய மன்னர்கள் என்ன ஆயுதங்கள் வந்து பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா மூளை அப்படிங்கிற ஆயுதத்தை வந்து பயன்படுத்தினாங்க மூளைக்கு சரிசமமான ஆயுதம் வந்து இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படல இனிமேலும் கண்டுபிடிக்கப்பட போவது கிடையாது ஸோ மூளை அப்படிங்கிற ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி அந்த எதிரியை வந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதே மாதிரி அந்த காலகட்டம் வந்து வரட்டும் சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அப்படி ஒரு காலகட்டம் வந்து வருது அதாவது இலங்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ராணுவ புரட்சி அப்படிங்கிற ஒரு புரட்சி வந்து ஏற்படுது அந்த புரட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா மகந்தன் அப்படிங்கிற அவங்களோட ஆட்சிக்கு வந்து பெரிய ஆபத்து வந்து வருது ஸோ இந்த காலகட்டத்தை வந்து விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக ராஜராஜ ராஜேந்திரன் தலைமையில் வந்து ஒரு கடற்படையுடன் இலங்கையை நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருந்து பெரிய பெரிய கப்பல்லாம் கிடையாதுங்க சாதாரண பாயமர கப்பல்லாம் இருக்கும் இல்லையா சின்ன கப்பல் தான் அது மூலியமாக நிறைய ஆயிரக்கணக்கான கப்பல்களை கொண்டு இலங்கையை நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி பழ பயணிக்கும் போது நிறைய பாட்டுகள்லாம் பாடிட்டே போவாங்களாமா அதாவது வீரர்கள்லாம் உற்சாகமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற நிறைய பாட்டுகள் வந்து பாடிட்டே போவாங்களாமா சரி பலநூறு மைல் தள்ளி அந்த பக்கம் போறாங்க உணவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருந்து கிளம்பும் போதே நாங்கள் வந்து இந்த வழியாக தான் போகிறோம் ஸோ இந்த வழியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தீவுகள் வந்து இருக்குது இந்த தீவுகளை தான் நாங்கள் ஓய்வு எடுத்துட்டு இருப்போம் அப்படி சொல்லிட்டே போயிடுவாங்க அப்படி சொல்லிட்டு போனதுனால கரெக்டாக உணவு கொண்டுட்டு ஒரு பத்து கப்பல் வந்து போகுமா அந்த பத்து கப்பலும் கரெக்டாக அந்த தீவுகளில் போய் இறங்கி உணவு வந்து கொடுத்துரும் ஸோ அப்படியே ஓய்வு எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன தீவுகள் வழியாக இலங்கை துறைமுகத்தில் போய் தர இறங்குறாங்க தரை இறங்கின உடனே போர் வந்து கேட்டீங்கன்னா தரை இறங்கின உடனே எல்லாம் போர் வந்து வராது ஏன்னா முப்பது முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தாண்டி அந்த பக்கம் போனாதான் அந்த மகேந்திரன் அப்படிங்கிற கோட்டையே வரும் ஸோ அங்கே போனாதான் போர் வந்து புரிய முடியும் ஸோ இவங்க இங்கே இருந்து ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்படிலாம் போர் புரியலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு நாலஞ்சு நாட்கள் கடந்து போகுது ஆனால் இந்த செய்தி வந்து மகந்தன் மகேந்திரனுக்கு வந்து தெரிய வருது இவங்க எப்படி நம்ம மண்ணில் வந்து உட்காந்துட்டு இவங்க வந்து திட்டம் போட்டுட்ருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக மிகப்பெரிய போர்ப்படையை வந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி வந்து அனுப்புறாரு அந்த துறைமுகத்துக்கு அந்த வீரர்கள் எல்லாருமே மிக வேகமாக வராங்க வேகமாக வந்து வேகமாக தாக்குறாங்க சோழர் படை மீது ஆனால் அந்த வேகம் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே நீடிக்கல ஏன்னா முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்தே வந்ததுனால மிகப்பெரிய சோர் அடைஞ்சிடுறாங்க ஸோ ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவன் வேகம்லாம் குறைந்து ஒவ்வொருத்தங்களா இறந்து போக ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த இடத்துல தாங்க ஒரு மன்னருடைய மூளை வந்து செயல்பட்டுக்கு சொல்லலாம் ராஜேந்திரனுடைய மூளையை வந்து பயன்படுத்தி ஏன்னா முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தாண்டி அந்த கோட்டைக்கு வந்து அவரெல்லாம் போயிருக்க முடியும் ஆனால் இந்த இடத்துல தான் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க அடிச்சு
பிரச்சனை பண்ணுறா வராங்க ஸோ அந்த மன்னர்லையுமே தோற்கடிக்கிறாரு தோற்கடிச்சு முடிவாக புலிக்கடையை வந்து அந்த இடத்துல நட்டிடுறாரு இருபது ஆண்டுகள் வந்து சோழ ஆட்சி வந்து இலங்கையில் வந்து நடைபெறுது சிவ ஆலயங்கள்லாம் நிறைய கெட்டப்பட்டுக்கும் இல்லையா நிறைய சிவ ஆலயங்கள் வந்து இலங்கையில் வந்து கெட்டப்பட்டுருந்துச்சு யாழ் சிலைகள்லாம் செதுக்கப்பட்டுருந்துச்சு அதெல்லாம் என்ன அடையாளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெற்றிக்கான அடையாளமாக தான் அதெல்லாம் கெட்டப்பட்டுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இலங்கை தமிழர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்களாம் எங்கிருந்து அங்கே போனாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலிருந்து சோழ ஆட்சி நடைபெறும் போது தான் இங்கிருந்து அங்கே குடி போயிருந்தாங்க ஸோ அவங்க தான் இப்போ வந்து இலங்கை தமிழர்களாம் வந்து பார்க்கப்பட்டு இருக்காங்க நம்மள ஒருத்தவங்க தான் அவங்களும் ஸோ அவங்க வந்து பிரித்து பார்க்க வேண்டாம் நம்ம எப்போதுமே இப்படி இலங்கையில் பிரச்சனைலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியாவிலிருந்து பிரச்சனை வந்து கிளம்புது அதாவது ராஜராஜன் வந்து இந்த மாதிரி புலி கொடிகள் வந்து பறக்கொட்டிட்டு இருக்கிற ஒரு நாட்டிலே அப்படி கேட்கும் போது நாங்கள் வந்து கண்டிப்பா ராஜராஜன் மீது போரை வந்து தொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வட இந்தியாவில இருந்து அதாவது முக்கியமா கலிங்கம் அப்படி ஒரு பகுதியில இருந்து அங்க இருந்து இந்த மாதிரி தகவல் வந்து வருது உடனடியாக ராஜராஜன் முடிவெடுக்கிறார் உடனடியாக நாங்க வந்து வரோம் நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டு நோக்கி வர வேண்டாம் நாங்களே வந்து வரோம் எங்களுக்கு வந்து வேலைகள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக வந்து போறாங்க அங்கவே போர் புரியலாங்க மகேந்திரா மலை அப்படிங்கிற இடத்துல தான் அந்த போர் வந்து நடக்குது அந்த போர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மன்னர் வந்து கொல்லப்படுறாரு கொல்லப்பட்ட உடனேயாக இரண்டு தூண்கள் வந்து கெட்டப்படுது மிகப்பெரிய தூண்கள் வந்து மலை மீது கெட்டப்பட்டு புலிக்குடிகள் வந்து பறக்க விடப்படுகிறது இப்படி எல்லா போருமே முடிவுக்கு வருது பின்பு பாத்தீங்கன்னா கடைசியா ஒரு போர் வந்து நடத்த வேண்டியதா இருக்கு அதாவது மாலை திருவிங்கிற போர் அந்த போர் பாத்தீங்கன்னா சீனர்களுடன் வணிகம் செய்வதற்காக நடத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து இருக்கு ஆனா கல்வெட்டுல வந்து அது பொறிக்கப்படல இந்த மாலத்தீவு போர் தான் ராஜராஜனின் கடைசி போராக இருந்தது அதாவது ஆயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு இந்த போர் வந்து நடைபெற்றது அந்த போர்லயுமே ராஜராஜன் வந்து வெற்றி பெறுகிறார் இப்படி எல்லா போர்லயுமே வெற்றி பெற்றதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து இந்த தங்கங்கள் வெள்ளி முத்துக்கள் போன்றவை எடுத்துட்டு வருவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் ஒண்ணு சேர்க்கணும் சரி செய்து ஒண்ணு சேர்க்கணும் அப்படிங்காக மூலரத்தின பண்டாரம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து உருவாக்குறாரு அதாவது இந்த பண்டாரம் அப்படின்னு சொல்ல வந்து நம்ம திட்டத்துக்காக தான் பயன்படுத்துவோம் இல்லையா அந்த வார்த்தையை வந்து அந்த அமைப்புல இருந்து தான் வந்துச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது அவங்க வந்து முத்துகளை வந்து ஒவ்வொன்றும் மெதுவாக சேர்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரே இடத்துல உட்காந்து வந்து சேர்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த அரண்மனையிலே சுலபமான வேலை கூட சொல்லலாம் அதெல்லாம் மக்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீ அழகா பண்ணுற மாதிரி உட்காந்து வந்துட்டு இருக்க போற அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்களாமா ஸோ அதே வார்த்தையை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயன்படுத்தி இப்போ வந்து நீ பண்ணுற மாதிரி சோம்பரியா இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்ட திட்ட அளவுக்கு நம்ம போயிட்டோம் ஸோ போர்கள் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய புகழ்கள் வந்து சேருது நிறைய கல்வெட்டுகள் பதிக்கப்படுது நிறைய பெருமைகள் வந்து வருது ஸோ இதுக்கப்புறம் எல்லா பிரச்சனையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ராஜராஜ சோழன் வந்து கடைசியாக தஞ்சையில் வந்து அமர்கிறார் தஞ்சையில் வந்து அமர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய யோசனை வருது நம்ம ஏன் ஒரு பெரிய கோயிலை வந்து கெட்டக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதன்படியாக உருவானது தான் தஞ்சை பெரிய கோயில் பார்ப்பதற்கு கண்ணை கவரும் வழியாக அழகாக இருக்கும் ஆனால் அந்த கோயிலை பற்றி தெரியாது நிறைய இருக்குங்க சோழர்களின் வரலாறு வரலாறு அதில் நிறையவே அடங்கியிருக்குன்னு சொல்லலாம் அதாவது சிறந்த பொறியாளர் ராஜராஜ சோழன் அப்படிங்கிற பதிவு வந்து அடுத்து பதிவிட பதிவிடப்படும் நம்ம சேனலில் ஒரு சிறந்த பதிவாக அது இருக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக அந்த கோயிலை வந்து கட்டியிருப்பாங்க ஸோ அந்த பதிவு எல்லாருமே கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து அனைவருக்குமே நன்றிகள் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் ஒரு டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்